हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर वन सो आई थिंक दिस इज द टॉपिक वेर वी स्टॉप जस्ट बिफोर द लॉकडाउन सो द टॉपिक इज बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन सो ऑलरेडी वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्टरी क्लासेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट देर आर वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सो दिस इज वन मोर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सो वॉट डज दिस स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन और बॉर्न इंटरप्रिटेशन सेज सो दिस वॉज गिवन बाय अ फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न सो वॉट इट सेज इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय अ वेव फंक्शन विच इज साय ऑफ एक्स कॉमा टी और साय ऑफ आर कॉमा टी सो इफ द वेव फंक्शन इज मूविंग इन वन डायमेंशन देन वी यूज साय ऑफ एक्स कॉमा टी और इफ इट इज मूविंग इन अ थ्री डायमेंशन सो वी यूज साय ऑफ आर कॉमा टी दैट इज साय इज अ फंक्शन ऑफ द रेडियल वेक्टर आर and it time the second thing is psi itself has no physical meaning psi we know the wave function but that wave function is not having any physical meaning but when we multiply psi with its complex conjugate that is psi into psi star then there will be a meaning and what is meaning of that one the meaning is this psi into psi star where psi is the wave function and psi star is its complex conjugate and you know how to find the complex conjugate finding a complex conjugate means just change the sign of the imaginary part so psi into psi star is nothing but mod of psi square so this is called probability density so this is the statistical interpretation so if we are dealing in a problem in one dimension then this will be mod of psi x comma t uh, square dx and this gives the probability of finding the particle in a space in uh, between x and x plus dx and if you are dealing it in uh, three dimension then the probability density will be psi of r comma t mod square d tau so this gives the probability of finding the uh, finding the particle uh, in a volume between r and r plus dr